ഭക്തിയിൽ വിശ്വമെനഞ്ഞു മോദ സൃഷ്ടി ചെയ്താദാമിനെയും രക്ഷയായി മണ്ണിലണഞ്ഞു ആവാരി അഗ്നിയായി തന്നാത്മവർഷം എല്ലാരും വാഴ്ത്തുന്നൊരാത്വൈകനാഥ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ മിഷിഹായിൽ സ്നേഹമുള്ള സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ പ്രിയ ദൈവമക്കളെ ഇന്ന് ദിവസം ഗുഡ്നസ് ടിവിയിലൂടെ ഈ പ്രഭാതത്തില ഡിവൈൻ ബോയ്സ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ മക്കളെയും സർവശക്തനായ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ ശക്തി പകരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഡിവൈൻ വോയ്സിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പിതാവായ ദൈവമേ ഈ മണിക്കൂറുകളിലെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കണമേ പുത്രനായ യേശുവെ അങ്ങ് തിരക്തത്താൽ ഞങ്ങൾ കോട്ട കെട്ടി സംരക്ഷണം നൽകി അങ്ങയുടെ വചനം പങ്കുവയ്ക്കാനുള്ള അവസരം തന്നതിനോട് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു അങ്ങയുടെ വചനാധിഷ്ഠമായ ജീവൻ നയിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കുകയും ചെയ്യണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവമേ പരിശുദ്ധിയോട് ജീവിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ ആത്മീയ അഭിഷേകത്താൽ ഈ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ എല്ലാ മക്കളും ഫലപ്രാപ്തി ലഭ്യമാകുവാനുള്ള കൃപ നൽകുകയും ചെയ്യണമേ പരിശുദ്ധമ്മേ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഈ മണിക്കൂറിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് വചനാധിഷ്ഠിതമായ ജീവിതം നയിച്ച അഭിഷേകത്തിൽ നിറഞ്ഞ ആത്മീയ ശക്തിയാൽ വളരുവാൻ ഞങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കുകയും ചെയ്യണമേ ആമേൻ പ്രേതീവ മക്കളെ ഇന്ന് നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമെടുത്തിരിക്കുന്നത് സങ്കീർത്തന പുസ്തകം മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് ദുഷ്ടരെ കണ്ട് നീ അസ്വസ്ഥമാകേണ്ട ദുഷ്കർമ്മികളോട് അസൂയപ്പെടുകയും വേണ്ട അവർ പുല്ലുപോലെ പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങിപ്പോകും സസ്യം പോലെ വാടുകയും ചെയ്യും ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ച നന്മ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ സുരക്ഷിതനായി വസിക്കാം അവിടുന്ന് നിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിച്ചു തരും നിന്റെ ജീവിതം കർത്താവിന് ഫലമേൽപ്പിക്കുക കർത്താവിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കുക അവിടുന്ന് നോക്കിക്കൊള്ളും അവിടുന്ന് പ്രകാശം പോലെ നിനക്ക് നീതി നടത്തി തരും പ്രിയ ദൈവമക്കളെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുക നീ ദുഷ്ടരെ യാതൊരു കാരണവശാലും ശിക്ഷാവധിക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ നന്മ ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ന് ദൈവം പറയുന്ന ഈ വചനം ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് തിന്മ വരണം മറ്റുള്ളവർ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യണം മറ്റുള്ളവർ ദൈവത്തിലേക്ക് അടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ചിന്തയിലൂടെ ഒരിക്കലും നീ കടന്നു പോകരുത് ഇന്ന് നമ്മളോട് പറയുക ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നന്മ ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പറയുക ദുഷ്ടരെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കുകയും അവരുടെ മേൽ വെയിലും മഴയും പെയ്യിക്കുന്ന ദൈവം തമ്പുരാൻ്റെ കാരുണ്യമാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് പിന്നെ നമ്മൾക്ക് എന്തിനേറെ അവരോട് വെറുപ്പ് കാണിക്കുന്നു വൈരാഗ്യം കാണിക്കുന്നു വിദ്വേഷം കാണിക്കുന്നു അവരുടെ മേൽ നമ്മൾ കോപിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം നിയന്ത്രിക്കുന്ന പ്രപഞ്ചത്തെ പരിപാലിക്കുന്ന പ്രപഞ്ചത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലൂടെയും കൈപ്പിടിച്ചു കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ദൈവം തമ്പുരാൻ അതെല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കിക്കൊള്ളും 
നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം റോമക്കാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ പത്താമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നു വിശ്വാസം കേൾവിയിൽ നിന്നും കേൾവി ക്രിസ്തുവിനെ പറ്റിയുള്ള പ്രസംഗത്തിൽ നിന്നുമാണ് വരുന്നത് അതായത് വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയുള്ള ജീവൻ നയിച്ചാൽ പ്രത്യാശയോടെ നിനക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും നിനക്ക് യാതൊരു അനർത്ഥവും സംഭവിക്കുകയില്ല എന്നുള്ളതാണ് നീ കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചതിന് ശേഷം നീ സ്വീകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പരിശ്രമിക്കുക പ്രീതി മക്കളെ ഡിവൈൻ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ അതായത് പോട്ടാശ്രമത്തിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷം മുമ്പ് ഉണ്ടായ ഒരു സംഭവമാണ് തപസ്ധ്യാനം ആദ്യമായിട്ട് നടന്ന സമയത്ത് അവിടെ തപസ്ഥ്യാനം കൂടാൻ അച്ഛനും പോയായിരുന്നു മൂന്ന് അച്ഛന്മാരുണ്ടായിരുന്നു ബാക്കി നാനൂറോളം അൽമായ സുഹൃത്തുക്കളാണ് അവിടെ ധ്യാനം കൂടിയിരുന്നത് ആ തപസ്ഥ്യാനത്തിന്റെ അവസാനം അഭിഷേകത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു അറുപത്തഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ അറുപത്തേഴ് വയസ്സുള്ള പ്രായമായ ഒരു വലിയപ്പച്ചൻ അദ്ദേഹം പഠിപ്പൊന്നുമില്ല എങ്കിലും ഉള്ള അറിവ് കൊണ്ട് മൂന്നാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നാണ് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം എപ്പോഴും കൊന്തുചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിച്ചു നടക്കുന്ന അപ്പച്ചനാണ് ഏതൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും പറയാനുള്ള കാര്യം എൻ്റെ ദൈവമേ ഈ കാര്യം നീ നടത്തി തരണം വിത്ത് വിതയ്ക്കാൻ പോകുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ കൃഷി ഇറക്കാൻ പോകുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള വേലകൾ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എനിക്കും എൻ്റെ കുടുംബത്തിനും ഇത് നീ രക്ഷയാക്കി തീർക്കണം എൻ്റെ കഴിവുകൊണ്ടല്ല എനിക്ക് അതിനുള്ള പഠിപ്പൊന്നുമില്ല ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ച് നടന്ന ആ വല്യപ്പച്ചൻ അദ്ദേഹം തപസ്ഥ്യാനത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം വന്നപ്പോൾ അഭിഷേകത്തിൻ്റെ ദിവസം വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം അങ്ങോട്ട് ആ ആരാധന സമയത്ത് ഭാഷവരത്തിൽ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെ പ്രവചനം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് അവിടെ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമാണ് അവിടെ എല്ലാവരും കണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ വല്യപ്പച്ചൻ വളരെയേറെ ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്നു അതിനുശേഷം അവിടെ തന്നെ ഈ വല്യപ്പച്ചൻ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്നെന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ സമൂഹത്തിലുള്ളത് ഇന്നെന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് കുറെ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ വളരെയേറെ സന്തോഷവും സമാധാനവും സംതൃപ്തിയും ഉണ്ടായി കാരണം എന്താണെന്നോ ഞങ്ങളുടെ ഈ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ത്യാഗപ്രവർത്തികൾ ചെയ്ത് ഭക്ഷണമില്ലാതെ തപസ്സിലൂടെ ഈ ധ്യാനം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അഭിഷേകം ദൈവം തന്നു എന്നുള്ള പൂർണ്ണ ബോധ്യത്തോടെ എല്ലാവർക്കും മടങ്ങാൻ സാധിച്ചു ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് അദ്ദേഹം കേട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ദൈവം തരുന്നതാണെന്നുള്ള പൂർണ്ണ ബോധ്യത്തോടെ ആ വല്യപ്പച്ചൻ ദൈവത്തിനോട് സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ നിഷ്കളങ്കനായ വല്യപ്പച്ചന് ഭാഷാപരത്തിൽ സംസാരിക്കാനും വ്യാഖ്യാനിക്കാനുള്ള കൃപാവരം ലഭിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷം മുമ്പുണ്ടായ സംഭവം അതേ പ്രേത മക്കളെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്നും ഈ ആധുനിക ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അറിവില്ലാത്ത ആ വല്യപ്പച്ചന് ദൈവം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിവുള്ള നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് എത്രമാത്രം ദൈവം അനുഗ്രഹം തരാതിരിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ യുക്തി ചിന്തയിലൂടെ ഒരിക്കലും ദൈവത്തെ സന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു വരരുത് ദൈവം എനിക്ക് തന്നിരിക്കണം കാരണം ഞാൻ എത്രമാത്രം സഹായങ്ങളാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകുന്നത് എന്ന് ചിന്തിച്ച ഒരിക്കലും നീ കടന്നു പോകരുത് നന്മ ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കുക നന്മ ചെയ്താൽ അത് കൊട്ടിഘോഷിക്കരുത് പേരിനും പ്രശസ്തിക്കും വേണ്ടി സ്ഥാനത്തിനും അംഗീകാരത്തിനും വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യരുത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുക ഈ വചനം നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യം അസൂയപ്പെടുക ചെയ്യരുത് ദുഷ്ടരമേൽ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യരുത് എന്നുള്ളതാണ് അവരെ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ സഹായിക്കുക അത് ഒരു പക്ഷേ മറ്റുള്ളവർ നിന്നെ അവഗണന പാത്രമാക്കാം നിന്നാപമാനത്തിന് വിധേയമാക്കാം എങ്കിലും നീ വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിന്നെ പരിപാലിക്കുന്നതിൻ്റെ ദൈവം എല്ലാം അറിയുന്നുണ്ട് കാണുന്നുണ്ട് എല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നിനക്ക് നന്മയിലേക്ക് മാത്രം ദൈവം നിന്നെ കൈപ്പിടിച്ചു ഉയർത്തും അതെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ ദൈവമേ എനിക്ക് അങ്ങേ സന്നിധിയിൽ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ഏത് രീതിയിലാണ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എന്നുള്ളത് അറിയില്ല എങ്കിലും നീ എന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുക സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവ് എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥന കർത്താവായ യേശു തമ്പുരാൻ നമ്മൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അത് തന്നെയാണ് പിതാവായ ദൈവത്തെ വിളിച്ച് അപേക്ഷിക്കുക പുത്രനായ
അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൗൺസിലറായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് വിഷമം പ്രയാസം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് രോഗപീഠയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതൊക്കെ ദൈവം തരുന്ന കാഴ്ചപ്പാടുകൾക്ക് അനുസരിച്ച് നീ സ്വീകരിക്കാൻ സന്മനസ് കാണിച്ചു നോക്കിയേൻ അവിടെ ദൈവം നിന്നെയും നിന്റെ കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിക്കും ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൊരു അനുഭവമാണ് എൻ്റെ ധ്യാനത്തിൽ കൗൺസിലിംഗ് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു സഹോദരനാണ് ആ സഹോദരൻ അച്ചിട്ട പോലെയാണ് മെസ്സേജുകൾ പറയുക സന്ദേശം പറയുക പക്ഷേ ഈ സന്ദേശം അനുസരിച്ച് എല്ലാവരും വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അരിയിലേക്ക് ചെല്ലുക അദ്ദേഹം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരം അനുസരിച്ച് അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായി തീർന്നു പക്ഷേ അതിനനുസരിച്ച് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയപ്പോൾ ദൈവം പറയാത്ത കാര്യങ്ങൾ പോലും അദ്ദേഹം ചെയ്തു തുടങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ആരും ആണെന്നുള്ള അഹങ്കാരം പിശാജ ആ വ്യക്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ ദൈവത്തെ മാനിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള സാഹചര്യമൊക്കെ ആയി ഞാൻ തന്നെ ദൈവം എന്നുള്ള ചിന്തയിലൂടെ പോലും കടന്നു പോകുന്ന സാഹചര്യമായി അതുകൊണ്ട് ദൈവം ആ സഹോദരന് വായ തുറക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള വായ്പുണ്ണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വായിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക പ്രിയ ദൈവ മക്കളെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദൈവത്തെ ധിക്കരിച്ച ദൈവത്തെ മറന്നലിച്ച ദൈവത്തിനെതിരായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ദൈവം ഇങ്ങനെ ശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കുമെന്നുള്ളതല്ല ഞാൻ പറയുക അവന് അറിയാനും മനസ്സിലാക്കാനും അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനും അതിനനുസരിച്ച് മാപ്പ് ചോദിച്ച് തിരിച്ചു വരാനുള്ള ഒരു അവസരം ദൈവം കൊടുക്കുക അത് കൊടുത്തില്ല എങ്കിൽ ഒരിക്കലും വരികയില്ല വീണ്ടും 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 വലിയ തിന്മയിലേക്ക് കടന്നു ചെന്ന് നാശത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെന്ന് ജീവിതം നശിച്ചു പോകും എന്നുള്ള ചിന്തയാണ് യൂദാസിനെ പോലെ ആയിത്തീരും അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു വർഷത്തോളം അദ്ദേഹം മാപ്പ് ചോദിച്ച് കരുണയ്ക്ക് വേണ്ടി ദിവികാനത്തിന് മുമ്പിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പണ്ടത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ അഭിഷേകത്തിൽ വളരാനും വലുതാകാനും സാധിച്ചു അതെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സഹനങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കടന്നു വരണം ആത്മീയ അനുഭവത്തിലേക്ക് കടന്നു വരണം ദൈവത്തെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാൻ സന്മനസ്സ് കാണിക്കണം കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ള ചിന്തയിലൂടെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും കടന്നു പോകരുത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചിന്തിക്കുക ഈ നിമിഷത്തിൽ എന്താണ് ദൈവം നമ്മളോട് പറയുക ഒന്ന് യോഗനന്റെ ലേഖനത്തിൽ നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നാലാമത്തെ വാക്യം പറയുന്നു നിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉള്ളവൻ ലോകത്തിലുള്ളതിനേക്കാൾ വലിയവനാണ് നിന്നിൽ തന്നെ ദൈവം തമ്പരാൻ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് നീ പിന്നെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യം എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ദൈവത്തെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാകണം ആ ആത്മീയ ശക്തി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം അല്ലാതെ നമ്മൾ മറുതലത്ത് പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും രക്ഷ നേടാൻ സാധിക്കുമോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കടന്നു പോകരുത് അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിൽ കടന്നു പോകരുത് നിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളവൻ വലിയവനാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ പോലെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവനാണ് പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവാണ് നിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് ആ ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ വിഷമിക്കേണ്ട പ്രയാസപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് അത് ഈ വചനം കേൾക്കുന്ന നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിനക്ക് നന്മ ചെയ്യാൻ അവസരം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ നീ നിന്റെ തന്നെ ദൈവത്തെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള തിരിച്ചറിവ് നിനക്ക് ലഭിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമായി യേശുവിനെ തിരിച്ചറിയാൻ ആ ബോധ്യം നമുക്കുണ്ടാകണം ട്രാക്ക് തെറ്റിപ്പോകുന്ന മനുഷ്യരായി തീരരുത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഉദാഹരണം വെറുതെ പറഞ്ഞാലല്ല ദൈവം നമ്മൾക്ക് ചെറിയ ചെറിയ വേദനകളും ദുഃഖങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ദൈവം കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതിൻ്റെ പേരിലാണ് ദൈവം നിന്നെ കൂടുതൽ വളർത്താൻ വേണ്ടിയാണ് പണ്ടത്തേക്കാൾ വലിയ ഉന്നതമായ സ്ഥാനം ദൈവം തരാൻ വേണ്ടിയാണ് അതാണ് ആ പൂർണ്ണ ബോധ്യത്തോടെ വചനം കേൾക്കേണ്ടത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അച്ഛനായ ജീവിത അനുഭവം അത് തന്നെയാണ് സഹനങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രകൃതത്തിട്ടില്ല അതൊക്കെ സ്വയമായി സ്വീകരിച്ചു ദൈവം തരുന്നതാണ് ഇതിനേക്കാൾ വലിയ കുരിശാണ് ദൈവം എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ വിഷമം അനുഭവിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഒരിക്കലും ഇല്ല അതെല്ലാം കർത്താവിൻ്റെ കുരിശോട് ചേർത്ത് വെച്ച് സഹനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയി നോക്കിയാൽ കൂടുതൽ മഹത്വത്തിലേക്ക് ദൈവം നമ്മളെ കൈപ്പിടിച്ചു ചേർത്തും ഇതൊന്നും വെറും വാക്ക് പറയുന്നതല്ല ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ദൈവത്തെ തിരിച്ചറിയാൻ ആ തിരിച്ചറിവ് നമുക്കുണ്ടാകണം എങ്കിൽ ദൈവം നമ്മളെ വളരെയേറെ സഹായിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് ഒരു പഠിപ്പില്ലാത്ത അൽഫാൻസ എന്ന് പ
ഈ സഹോദരത്തിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഈ സഹോദരി ഭാഷാവരത്തിൽ എഴുതാനും തുടങ്ങി പറയാനും തുടങ്ങി അപ്പൊ ഞങ്ങൾ മൊബൈലിൽ അത് പിടിച്ചെടുത്തു അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനപരമുള്ള വ്യക്തിയോട് ഇത് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോ ഉണ്ടായ ഒരു സംഭവം ദൈവം ഒറ്റ കാര്യം ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് സംസാരിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്റെ തൊട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കുന്ന അഞ്ചെട്ട് പേർക്ക് മാത്രമാണ് എഴുതിയത് തന്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾക്കൊരു അത്ഭുതമായി തോന്നി എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വ്യാഖ്യാനിച്ച് തന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വ്യാഖ്യാനിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ ആ സഹോദരി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കും വിഷമായി നീ നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ മാത്രമേ ആരാധിക്കാവൂ പൂജിക്കാവൂ മറ്റു ദൈവം നിനക്കുണ്ടാകരുത് കൃപകൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സഹോദരിയോട് എങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുക ഞാനും വേറെ അച്ഛനും കൂടി ചെന്ന് ചോദിച്ചത് ആ സമയത്ത് ആ സഹോദരി പറഞ്ഞു ശരിയാ എന്റെ ഭർത്താവ് പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ആ സഹോദരി പറയുകയുണ്ടായി അത് ഉടനടി ദൈവം കാണിച്ചു കൊടുക്കുക അതെ അത് ഞങ്ങളിലൂടെ കാണിച്ചു കൊടുത്ത പോലെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ പറയുക നമ്മളൊക്കെ ചിന്തിക്കും എല്ലാം ഞാൻ ചെയ്യുന്നൊക്കെ ശരി എന്ത് തെറ്റുകുറ്റം കൊണ്ടായാലും അത് ആരും അറിയില്ല ആരും മനസ്സിലാക്കില്ല എന്നുള്ള ചിന്തയിലൂടെ മറവെച്ച് നമ്മൾ കടന്നു പോകുക പക്ഷേ ദൈവം തമ്പുരാൻ അത് കാണിച്ചു തരും ആ കാണിച്ചു തരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അതിൽ മാറി നിൽക്കാൻ മാപ്പ് ചോദിച്ച് വിടുതൽ പ്രാപിക്കാൻ നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുക എങ്കിൽ നിനക്ക് താക്കോൽ കൂട്ടം തരും പത്രോസിലയാക്കി കൊടുത്തതല്ലേ നൊന്ത കരഞ്ഞ് കിണപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ തള്ളി പറഞ്ഞ പത്രോസിന് നിന്റെ വിശ്വാസം സ്ട്രോങ് ആണ് സഭ ഞാൻ നിന്റെ മേൽ പണിയുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ മാപ്പാപ്പിയായിട്ട് താക്കോൽ കൂട്ടം കൊടുക്കുക നമ്മൾ പിന്നെ എന്തിനെ വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യം നമ്മൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണിച്ചിരുന്ന മാതൃക വേറൊന്നല്ല ഈ സഹോദരി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് അതിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കാനുള്ള സാധ്യത ദൈവം കൊടുക്കുക അതേ പ്രേത മക്കളെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പോൾ അച്ഛൻ ഈ പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള ജീവിത സാഹചര്യം കടന്നു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും മാറി നിന്നുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നന്മ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുക എങ്കിൽ നമുക്കൊക്കെ ഈ ലോകത്തിലെ സന്തോഷത്തോടെ സമാധാനത്തോടെ സംതൃപ്തിയോടെ ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് പറയുക അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ദൈവത്തെ കേൾക്കണം എന്റെ ഉള്ളിലുള്ളവൻ ശക്തനാണ് ആ ദൈവത്തെ കേൾക്കാൻ നമ്മൾ കുറച്ചു നേരം സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഇരിക്കണം കറിപറയോട് കടന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ ബഹളം വെച്ച് കടന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ദൈവസ്വരം കേൾക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്തെല്ലാം സൗണ്ടുകളാണ് അവിടെ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുക ദൈവസ്വരം കേൾക്കണമെങ്കിൽ സൈലന്റ് ആയിട്ടിരുന്ന് നമ്മൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് ആരാധിച്ച് മഹത്വപ്പെടുത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മളോട് സംസാരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര മണിക്കൂറോളം നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഇരുന്നാലും മതി വരികയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ വചനം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കണം കെ പി അപ്പൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹൈന്ദവ സഹോദരൻ ബൈബിൾ വെളിച്ചത്തിന്റെ കവചം എന്നുള്ള ഒരു പുസ്തകം എഴുതി ബൈബിൾ വെളിച്ചത്തിന്റെ കവചം ഇത് എഴുതാൻ പത്തൊമ്പത് പ്രാവശ്യമാണ് അദ്ദേഹം ഈ സമ്പൂർണ്ണ ബൈബിൾ വായിച്ചെത്തിച്ചത് ഈ വായിച്ചതിന് ശേഷം തനിക്ക് കിട്ടിയ ആ ഇൻസ്പിറേഷൻ അനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം ബൈബിള് ശരിയായ രീതിയിൽ എന്റെ വെളിച്ചത്തിന്റെ പ്രതികരണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ എഴുതി വെക്കുക ബൈബിൾ വെളിച്ചത്തിന്റെ കവചമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് പ്രീതി മക്കളെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിന്റെ കാല് ഇടറാൻ നീ പരിശ്രമിക്കരുത് തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്നാം സങ്കീർത്തനം പറയുന്നില്ലേ ഒരു തിന്മയും നിന്നെ ഭവിക്കുകയില്ല ഒരു അനർത്ഥവും നിനക്ക് സംഭവിക്കുകയില്ല കർത്താവ് നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് പിന്നെ എന്തിനാ നമ്മൾ വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യം നമ്മള് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മുഴുവൻ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യവും സാമീപ്യവും അനുഭവിച്ചറിയണം ഹൈന്ദവ സഹോദരൻ പോലും പത്തൊമ്പത് പ്രാവശ്യം ബൈബിൾ വായിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നമുക്കൊക്കെ വായിക്കാൻ സാധിക്കില്ലേ സമയം മെനക്കെടുത്ത് കളയരുത് നമ്മൾ എത്രമാത്രം സീരിയലുകളും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും കണ്ടുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ വർത്തമാനം പറഞ്ഞ് ടെലിഫോൺ ചെയ്ത് ചാറ്റിംഗ് ചെയ്ത് നമ്മൾ സമയം കളയുന്നു നമ്മൾ ഈ വചനം ദൈവത്തിന്റെ വചനം വായിക്കാൻ നമ്മൾ സന്മൻസ് കാണിക്കുക നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വചനം നമ്മുടെ അകത്ത് കയറണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുക നമ്മുടെ അകത്ത് കയറണം പുറത്ത
ആത്മീയ സന്തോഷം നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ സാധ്യമാകുള്ളൂ അപ്പോഴാണ് ദൈവം നമ്മൾ സംസാരിക്കുകയുള്ളൂ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദൈവജനത്താൽ നമ്മൾ പരിപാലിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളായി തീരണം അതെ ഈ നിമിഷത്തിൽ ഈ വചനം കേട്ട വചനാധിഷ്ഠമായ ജീവൻ നയിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച് പ്രതീക്ഷിച്ച് കാത്തിരിക്കുന്ന നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അനുദിനം വചനം വായിക്കാൻ നമ്മൾ ഇനിയെങ്കിലും പരിശ്രമിക്കും എന്നുള്ളത് പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുക വെറുതെ പ്രതിജ്ഞ എടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഒരു പക്ഷെ വായിക്കുമ്പോൾ ആദ്യ വചനം ഉണ്ടായിരുന്നു വചനം ദൈവത്തോടു കൂടിയായിരുന്നു വചനം ദൈവമായിരുന്നു ഒക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ വചനം വചനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല പക്ഷേ നമ്മളൊരു പക്ഷെ ലോഗോസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ വചനം വചനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോഗോസ് ആണ് ഒരു ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിലും നമ്മൾ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഹിബ് ഭാഷയിലുണ്ട് ഈ വചനം എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ സ്പർശിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ദൈവം സ്പർശിച്ച വ്യക്തികൾ ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ വചനാധിഷ്ഠമായി ജീവൻ നയിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുമ്പോൾ അവിടെയാണ് ദൈവം നമ്മളെ സ്പർശിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ലോകം മുഴുവൻ നേടിയതിന്റെ ആത്മാവ് നശിച്ചാൽ എന്ത് പ്രയോജനം അത് സ്പർശിച്ചത് ഫ്രാൻസിസ് ഹൈവറയാ പ്രഭുകുമാരനായ അദ്ദേഹത്തിന് തന്റെ ജീവിതത്തില് ഒരു ടച്ചിങ് ആയിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ ആ വചനം തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം അനുഭവിച്ചറിയാൻ സാധിച്ചത് അങ്ങനെയാ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം റേമ എന്ന് പറയുന്ന ആ അനുഭവത്തിലേക്ക് കടന്നു വരണം അതും വചനം തന്നെയാ ലോഗോസ് എന്ന് പറയുന്ന വചനം തന്നെയാണ് റേമ എന്ന് പറയുന്ന വചനം തന്നെയാ ആ അനുഭവത്തിലേക്ക് കടന്നു വരണം ഇവൻ എന്റെ പ്രിയപുത്ര ഞാൻ സംപ്രീതനായിരിക്കുന്നു പിതാവായ ദൈവം തന്റെ മകനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ വചനം വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന നമ്മളെ സ്പർശിക്കുന്ന ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് വീണ്ടും വീണ്ടും വായിക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് ബോധ്യങ്ങൾ തരും ദൈവം അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ അറിവുകൾ നൽകിക്കൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ മക്കളായി തീർക്കുക എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചിന്തിക്കുക ദൈവോന്മുഖമായി ചിന്തിച്ച് ജീവിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും വചനം വായിക്കുകയില്ല എന്നുള്ളതാണ് വചനാധിഷ്ഠമായ ജീവൻ നയിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളുമൊക്കെ പരിശ്രമിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഹെബ്രായക്കാർക്ക് ലേഖനം നാലാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്കിൽ പറയുന്നു ദൈവത്തിന്റെ വചനം സജീവും മൂർജസ്ഥലവുമാണ് ഇരുതലവാളിനേക്കാൾ മൂർച്ചയുള്ളതാണ് അതായത് സന്ധിബന്ധങ്ങളെ വിച്ഛേദിച്ച് കടന്നു പോകും ഇരുതലവാൾ അതാ ഒന്ന് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം മുറിച്ച് മുറിച്ചു പോകും അതുകൊണ്ട് ആ വചനം നമ്മൾ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ മുറിവുകൾ ഉണ്ടാകും കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും കൂടുതൽ കൂടുതൽ വേദനകൾ ഉണ്ടാകും അപ്പോഴെന്തുണ്ടാവും നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കും ദുഃഖം വരുമ്പോൾ പ്രയാസം വരുമ്പോൾ വേദന ഉണ്ടാകുമ്പോഴല്ലേ നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുക രോഗം വരുമ്പോഴല്ലേ ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോകുക അതുപോലെ ഈ വചനം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കീറി മുറിക്കപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ദൈവത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാനുള്ള സാധ്യത ദൈവം ഒരുക്കുക നമ്മൾ അരക്കെട്ട പോലെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നിൽക്കാനുള്ള സാധ്യത ദൈവം തരിക തങ്കമാണോ എന്ന് പരീക്ഷിക്കുന്ന രീതിയിൽ ദൈവം തന്നെ ഒരച്ചു നോക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് സഹനങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും വേദനകളും ദുഃഖങ്ങളും എല്ലാം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഓടി അകലെയല്ല ദൈവത്തിന്റെ വചനമനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ വാക്കുകളൊക്കെ നമ്മളെ കൂടുതൽ ബലപ്പെടുത്താനും കൂടുതൽ ദൈവത്തിലേക്ക് അടുപ്പിക്കാനും ദൈവോന്മകം ചിന്തിക്കാനുള്ള വാക്കുകളാണ് അതാണ് വെറുതെ എഴുതി വെച്ച ഗുണമൊന്നല്ല ഒരു സ്പർശനത്തിലൂടെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മീയ അഭിഷേകത്തെ നിറയാൻ ദൈവം നമുക്ക് തരുന്ന കൃപയാണ് ഈ വചനങ്ങളൊക്കെ അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ വ്യാപരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ സജീവമായിട്ടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മൾ കൂടുതൽ സ്വീകരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഉണർവോടെ സുഷ്കാന്തിയോടെ നമുക്ക് മനപരിവർത്തനം വരുത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് മറ്റുള്ള നന്മയിലേക്ക് കൈപ്പിടിച്ചു വരുത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കും വിഷമിച്ച് പ്രയാസപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന വ്യക്തികളെ നമുക്ക് നന്മയിലേക്ക് കൈപ്പിടിച്ചു വരുത്തുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഈ വചനം കേൾക്കുന്ന നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നന്മ ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കുക അതായിരിക്കട്ടെ നമുക്ക് ലക്ഷ്യം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നല്ലവനും കാര്യവനായ ദൈവമേ ഇന്ന ദിവസം വചനം കേട്ട നമ്മളെ സംബന്ധിച്
ಜೀವನ